인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 김동호 작가입니다. 하이, 디스. 김동호 작가입니다. Hi, my name is Tong Ho Kim. Um, I'm an artist from Super Any. 네, 저는 한국에 살고 있습니다. I'm based in South Korea. 오늘 이렇게 짧지만 이렇게 의미 있는 만남 기대해 보겠습니다. Um, it's going to be around 60 to 90 minutes streaming. Um, I hope you guys have a great time. 아시는 분들은 아실지 모르겠지만 저는 여행을 다니면서 그 배경을 만화적으로 그리는 드로잉 일러스트레이터예요. Some of you guys may know I'm an illustrator um, who loves to travel the world around. 여기는 이제 아침인데 보시는 분들은 이제 어떤 시간대에 지금 보고 계신지요? Um, it's morning in South Korea. I'm not sure what time zone you guys are in. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, good morning. 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 So, um, feel free to ask questions, and uh, we're gonna basically just have a very casual conversation while we watch this. 자, 시작해보시죠. Can we turn on the video, please? 네, 죄송합니다. 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 Playing. I ran a test earlier, and of course, it worked then. <laughs> no worries. Take and your time. Now it's not. I'm not sure why it's coming in slow. But 보통 그림을 그릴 때 공간에 대한 어떤 투시 원근법을 활용할 때 제일 중요한 거는 눈높이에 대한 눈높이라는 거예요. Um, while we wait until the video works, um, the most important thing um, before you start drawing is, of course, the vanishing point and horizon line. 잠시만 이거 되고 할게요. 지금 비디오가 되고 있지 않아서 조금만 기다려야 될것 같아요. 어, 램, do you have the YouTube chat pulled up? Maybe uh Dong Ho can answer some questions in the chat. Sure. Sure. Well, I get that All figured right. out. No worries. I'll switch that to him. Now it's 8, 10 a.m. in Korea. Yes, this is Lin translating Tong Ho. So we're having a little technical glitch, but if you guys have any question about Tong Ho, feel free to ask him. We, um... Yeah, 안녕하세요. 김도... So um, you guys can, um, the, his latest book is something called New York. That's what he's, he's going to talk about today. Um, he loves to travel the world around and um, he goes to different places and do urban sketch. The easiest way to put it is um, basically a life drawing um, observed from life.
are you working on part two of your drawing perspective book? Perspective book 두 번째 거 준비하시고 계신가요? 아, 네, 내년에 나옵니다. Yes, I plan to publish um, in next year. 좀 이렇게 상황적으로 이렇게 파트를 나눠서 이제 주제마다 매 주제 그릴 수 있는 팁을 알려드립니다. So I am going to divide them into different portions and perspective and sort of covering overall. So you guys can read my book and learn and apply in a very particular um, element. So I think the video is working. So uh, we're experience we are experiencing some technical difficulties, so please bear with us um, for just few minutes and we should be good to go and we do have a plenty of time. 네, 그 사이에 또 질문 사항 있으면 해 주셔도 좋습니다. And if you have any question, please utilize the YouTube channel and we'll be sure to answer the questions that you guys might have. I love the idea urban sketching, but always feel so weird like creeper. You have any advice for not feeling self-conscious when sketching strangers, str strangers in public? Uh, 밖에서 그림 그리는 게 조금 쑥스러울 때도 있고 다른 사람 보면서 그리는 게좀 어색할 때가 있는데 그럴 때팁 같은 거 있으신지? 제가 밖에서 한 자리에서 세 시간을 그린다고 치면은 어색한 Let's 시간은 say... 3분 정도. Let's say I draw about three hours outside and uh, out about, and then the, the moments I might feel awkward will be around three minutes out of three hours. 음, 그 시간만 지나면은 이제 나머지 그 시간은 굉장히 자유롭습니다. 저만의 시간. So, af so after um, you pass those very awkward moments for a few minutes, and you should be, you should feel very much free to draw whatever you want and not feeling awkward of public eye. 예, 한국이든 미국이든 중국이든 이렇게 밖에서 그림 그리고 있으면 사람들이 호의적입니다. Um, America, Korea and even China based on my experience, um, people are actually very nice when I draw. 아직 그림 그리다가 주변에서 해코지하거나 쫓겨난 적은 없는 것 같아요. I don't think I ever faced any um bad situation or confront the bad situation uh, when I'm out about and just drawing. 심지어 히피들조차도 재밌게 <웃음> 저에게 이야기를 걸고 합니다. 누구야? 그 여기 한국의 노숙자나 히피 같은 사람들도 되게 <웃음> so even... Hey guys, I think we've got it now. I'm so sorry. Okay. No problem. Okay. 자, 이제 비디오 보고 말씀하시면 돼요. 근데 동호선 좀 짧게 꺼. 잘라서 얘기해 주세요. 아, 네. 네. 시작하시면 돼요. 네. 지금 눈높이에 관한 이야기를 하고 있어요. So we're talking about the horizon line right now. 그림 그리는데 공간을 그리는 데 있어서 가장 중요한 거는 눈높이입니다. So the most important thing uh, when you draw is the horizon line. Eye level. 음. 그 이유는 모든 내가 찍는 사진과 모든 그림의 주체는 나이기 때문이에요. Because um, the point of view of a drawing or a picture um, is um, the point of view of a photographer or an artist who's, who's drawing the image. image. 전지적으로 이제 내 관찰자의 시점으로 바라보기 때문에 내가 바라보는 이 세상을 그리는 거예요. So um, it's a very literal trans, um, translation of um, the ominous of the um, artist's view. 
그렇기 때문에 내 눈의 위치 땅에서부터 so, 올라와 있는데 눈의 위치가 굉장히 so your eye level from the ground or your um standing up or sitting down that is the that plays the essential key 설명하기가 까다로운 부분이 없잖아 있어요 it is pretty difficult to explain 하지만 알고 나면은 의외로 어려울 게 없고 굉장히 um, 단순합니다. So uh, when you once you understand the whole concept 지금은 한 그림 안에 So right now right now um, the photo itself the image the composition that you're seeing right now 사람들이 쭉 줄지어서 서 있는데 You have you'll see a couple people who's lining up. 다 얼굴의 위치가 동일한 선상에 있다는 거를 설명하는 거예요. Um, but then the placement and um, where they are all standing uh, in terms of the head level are pretty much the same. 이제 전지적 이제 그 그리는 사람은 종이 밖에 위치하지만 이 아, 그림 안에 있는 사람들과 같은 눈이 눈에 위치한다는 거죠. The person who is drawing this obviously not in frame, but then um, you are still standing in the same eye level because you're seeing the people in same horizon line, same eye level where their head is at. Um, Regardless if you're if the artist who's drawing the picture is in the frame or outside of a frame. Sharing the same same eye level will be this will be pretty much identical. 음, 프레임의 크기는 단지 내 눈의 시야 각도에 의해 정해질 뿐이니까요. So the frame, um, the comp, the size of the composition, the frame that you're seeing right now, the size will vary by the lens of your eyes. 그래서 여러분은 프레임을 치고 그림을 그리지만 그 밖의 상황도 다 그릴 수 있어야 돼요. So you should be able to draw whatever that's not fitting inside of your composition frame. 전체적인 상황을 그릴 수 있어야지 크롭된 이 프레임 안에 틀도 자연스럽게 잡을 수 있어요. So um, you will be a, you should be able to um, draw whatever that's outside of your um, cone of vision in order for you to pick the compatible frame that tells the best story. 지금은 이제 앉아 있는 경우에 사람을 그리고 있는데요. Right now I'm drawing a sitting down position. 서 있는 경우와 앉아 있는 경우에 눈의 위치가 달라지잖아요. The standing up versus sitting down, of course the eye level will be different. 앉으면 눈높이가 어떻게 됐어요? 낮아지죠. What happens when you're sitting down? Of course the eye level will be lower. 그런 변수를 적용을 잘 시켜야 되는 거죠. So that kind of different situation has to be applied accordingly. 하나를 알면은 응용이에요. Once you so once you learn one thing, now it's your job to have um different application of different situation. 물론 응용을 시켜서 연습하는데 시간이 많이 걸려요. Um, applying what you have learned uh, found, found uh, in foundation level will be, might be a little dif difficult. I do suggest um, draw, utilizing large paper when you draw, when you practice. 큰 종이를 준비하고 프레임은 작게 그려서 눈높이와 소실점을 찾는 연습을 해야 돼요. So the great exercise tip is you prepare a large paper and you draw pretty small and you your job is to find the horizon line and vanishing point. 왜냐면 대부분의 소실점은 프레임 밖으로 나가기 때문이에요. Because majority of the time the vanishing points either one or two will go out of a frame. 음, 그 밖에 있는 소실점을 정확히 잡으려면은 이제 프레임 밖에도 종이가 있으면 편하겠죠. So out of your composition, um, you do have to have a bigger paper, so you know where to um, mark your vanishing point, so you can build a perspective grid. 자 지금 이렇게 앉아 있는 사람과 서 있는 사람이 그려지고 있어요. 
So now I'm drawing a person sitting down and person who's standing up. 서 있는 사람을 그 옆에 벤치에 앉아 앉혀 보던가. So you can try the uh, um, the stood up person uh, to have it seated in the next bench that you see. 그게 아니면 앉아 있는 앞에 사람을 세워 보세요. Or a um, person that you're seeing in foreground have them stand up. 그러면은 이두 사람의 공통되게 걸쳐지는 선상의 부위가 어딘지 알수 있어요. Then you will see uh, where the two uh, perspective lines might merge in. 서 있는 사람의 경우 이제 골반 혹은 허리 아래쪽이 될 거예요. So probably the vanishing point um, will be around the person sitting down when they stand up. It will be around their uh, waist. 하지만 앉아 있는 사람 기준으로 보면 가슴 정도 위치 되겠죠. But um, the other person, when they stand up, it will be around chest because of the um, the field of distance. 이제 지금 거기가 이제 눈높이가 되는데. So that will be the mark that I made. That will be around the right place for the vanishing point, the eye level. 또 소실점이란 말을 들어보셨죠? Oh, uh, you guys all now know the vanishing point. 소실점을 쉽게 찾는 법은 의자 같은 게 줄어드는 선을 연결해 보면 한 점으로 모이거든요. So the easiest way for you to find the vanishing point of your composition is to um, look at the linear line that's going into distance. 혹은 바닥의 타일 아니면 창문들이 가운데로 이렇게 응집을 하게 되는데 모이게 되는데요. Or you know when you're drawing um, landscape or um, cityscape, the windows or the tiles of the floor might merge into one point. 그걸 소실점이라고 하고. So we call that as a vanishing point. 그 소실점은 무조건 그 눈높이 선상 선 위에 존재해요. So the vanishing point would always be on on a uh, place on top of the eye level, which is the horizon line. 예, 반복적으로 말하게 되겠지만 I know I'm repeating myself. 눈높이는 아, 소실점은 눈높이 안에 존재합니다. So the vanishing point is on top of the eye level. 단 조건이 있어요. But there is an, uh, one circumstance. 모든 물체가 땅바닥 위에 반듯하게 서 있다는 조건입니다. Um, but this would only apply if the objects are um, placed on top of the ground level. 물체가 하늘에 떠 있다든가 공중에서 떨어지고 있다든가 이렇게 사람 when things, are, 있다든가. when things are falling down or things are floating in the air, that's a different story. 그럴 때는 제가 말한 게 이제 예외가 돼요. In that situation, what I just explained does not apply. 우리가 수, 토, 수시 원근법을 접근할 때 항상 전제 조건입니다. So what I just showed you, the quick demonstration I just showed you was the one point perspective. 네, 모든 사람은 모든 사물은 땅바닥에 반듯하게 서 있다. So that will be for um, any person or objects that's in the ground level. 지금 이렇게 그림 그림을 옆에서 보면은 앉아서 보고 있는 게 되는 거죠. So if I um, look at this composition um, on the side view, basically I am looking, um, crouching down. 그림 밖에 있는 그 주제 어 주체를 찾아야 돼요. The 그 프레임에 보이지 않는 사람의 그 위치를 찾아야 됩니다. The person who is drawing and not in the frame right now, basically you have to find the location of how they are sitting, um, figure out the elevation. 기본적으로 그게 되어야지만 여러 사람, 여러 공간을 한 번에 그릴 수가 있습니다. So knowing that will give you an opportunity to explore in many different compositions. 그래서 그걸 알고 또그 각도에 따라서 인체를 그릴 수 있으면요. 
So by knowing that, I'm imagining you can draw um, different types of anatomy in, in different angles. 직석으로 현장에 나와서 그림을 그릴 때 재미를 느끼고 어렵지 않을 거예요. And this will give you much more of a freedom um, when you're out about and drawing um, people or um, drawing objects from life. 우리가 그림을 그릴 때 보여지는 대로 그리는 게 중요하거든요. When we draw, it is important for you to um, learn the direct observation and learn how to draw um, true to life. 그냥 머리로 알고 있는 대로 그리는 것이 아니고 실제 내가 보이는 대로 있는 대로. Instead of drawing what we memorize, um, drawing how we see in real life is really important. 하지만 그 있는 대로 그리려면 그 원래의 정보를 알고 있어야 되고요. But um, if you wish to draw from life and um, true to life, you need to have some information of the objects that you're drawing. 그 원래 있는 정보의 각도가 바뀌었을 때 어떤 원리로 바뀌는지를 알아야 된대 알아야 돼요. So when you are drawing um, an object, you by knowing the whole anatomy of the object. You will understand why those forms get deformed or change the form um, um, based on different perspectives. 지금은 이렇게 카페나 하, 학교에 앉아서 공부를 하고 있는 사람입니다. So this is probably a person who is sitting at the um, in the coffee shop or school, just drawing or studying. 눈높이를 먼저 빨간색으로 설정을 했어요. So the red uh, marker I used it defines the horizon line. 네, 이거에 맞춰서 사람들을 그려갑니다. And the um by looking at my eye level, I am drawing accordingly that um the images are correct aligned with the horizon line. 여기서 가장 중요한 것중 하나는 또 발의 위치예요, 발. Um, another important key that you need to remember is the placement of the foot. 이 놓여진 위치가 점차적으로 뒤로 이렇게 위로 올라가요. The placement of the foot, you will see that they arise as they go in distance. 가까이 있는 거는 종이에서 아래 그리고 멀리 있을수록 so, 위로 그린다고 생각하면 간단해요. So whatever the in terms of the foot placement, the closest clock. Clo closer to the camera, close to the viewer, um, they're going to be either hidden or pretty much in the below frame. More it goes away to the distance, um, you will see the foot closer to the horizon line. 그렇다는 것은 눈높이와 점점 가까워진다는 거죠. This means the object that you're drawing is getting closer to the eye level. 네, 눈높이는요. 그냥 이 지평선 땅 끝이라고 보시면 돼요. So the easiest way to see eye level is is a horizon line meaning basically the end of the ground that you can imagine that you that you see. 지구는 둥그렇기 때문에 땅 끝은 없어요. The earth is sphere obviously it's a globe so there's no ending. 이것도 결국 바라보는 이 주체 나에 의해서 생겨진 어, 단어예요. So this is basically um, a drawn by the host, meaning myself, the artist, you make the decision where the eye level is and the horizon line is. 땅이 이 앞에 이렇게 있다가 끝까지 펼, 펼쳐지면요. 저 끝까지 어느 순간 가면. So um, when you look at the ground in empty lot, you will see it going into distance. You almost see nothing. 어느 순간 사라지는 것처럼 그 지평선이 형성이 되잖아요. So when you look at um, a ground in very far in distance, you'll just see a single line and that's it. 그게 너무 최, 작아지다 보니까 선처럼 느껴지는 거예요. It's not because it's creating a line. It's because things are going into so much in distance. They are becoming literally a dot or dot. So um, it's just creating one linear line. That's what horizon line is. 이 사물은 멀어질수록 작아져요. So um, the objects will more it gets into distance, it gets smaller. 
하지만 그, 아, 그것은 무한하게 작아져요. But it gets smaller indefinite. 그렇다고 사라지진 않아요. But it does not disappear. 근데 계속 작아지다면 어느 순간처럼 어느 순간 점으로 보이겠죠. So more it gets into distance, uh, imagine it gets smaller and smaller um, and then it ends up just being a form of dot. 혹은 선처럼 얇아지겠죠. 작아지다. And then those forms will those dots will form a line. 그래서 소실점 눈높이 지평선이라고 하는 거예요. That's why we call it as a vanishing point. 지금도 보면 앉아 있는 사람 앞에 서 있는 사람을 이렇게 그렸어요. So I drew a person next to um, the seated person. 음, 이러니까 자연스럽죠. Looks pretty natural to me. 공간에서 여러 사람을 그릴 때 팁이 있어요. There are pretty good tip um, that I could give you guys um, for drawing a lot of people in one crowded space. 사람이 있으면 뒤에 사람을 좀 겹쳐서 그리면 좋아요. Um, use utilize the overlap technique for people that's not in foreground. So any background people, if you do overlap them, it will look much more natural. 가까운 사람, 멀리 있는 사람이 있는데. There's a person in foreground and there's a person in background. 이런 겹치지 않고 떨어져 있으면 크기만 차이가 나요. So when those foreground and background objects, if they don't overlap, um, they just look in distance. 근데 살짝 겹쳐지면 if they overlap 얘가 진짜 앞에 있어 보여요. The foreground element looks even bigger. 약간 이건 구성의 어, 원리인데 This is a theory for a composition. 이렇게 재치 있게 좀 센스 있게 겹쳐서 그리는 연습을 하면 좋습니다. So if you practice, whenever you practice a composition, by overlapping some objects, you'll instantly see the dynamic, how, how much dynamic the composition you can make. 그러면 그리기는 쉬워지면서 효과는 배가 된다는 거죠. So you are um, um, creating much more efficient effect um, by creating a very dynamic composition with least of work. 이 지금 그리고 있는 그림에서도 설명할 게 굉장히 많지만 I have a lot of things to explain in this composition. 이렇게 가볍게 짚고 넘어간다는 걸 이해해 주세요. But I think this is just good enough for time being. 이 노란색 노란색 선으로 소실점을 찾아줬습니다. So I just used the um, yellow marker to um, mark down the vanishing point. Oh, 이건 이점 투시에 관한 이야기였다. Um, 지금 이게요? 네, 네, 이 말입니다. 자연스럽게 얘기하시면 될것 같아요. 사실 뭐큰 얘기를 한건 아니고 눈높이에 관한 이야기만 한 거예요. So um, in the video you'll see my hand gesture. I was just rephrasing the um, one point perspective. 사실 이런 수업을 할때 제일 좋은 거는 현장에 나가서 이렇게 제 직접 그리면서 하는 게 제일 좋은데. The best way to do um, a presentation like this is to do it in person. Obviously, I'm sure you guys all miss that. 기회가 된다면 그렇게도 한번 해보겠습니다. So if I get a chance, maybe next year, I'll definitely um, make an opportunity to make a visit to see you guys. 그림을 그리는 재미도 책상에 앉아서 그리는 것보다 나가서 그리는 게더 재밌어요. 
And some of you guys might know, but going um, outside and draw, just doodle, instead of just sitting all, all day on your desk, uh, it, it could be much more fun just going outside. 우리가 창문을 그릴 일이 많아요. We actually do have a lot of times that we need to draw a window. 어, 뭐 반복되는 어떤 오브제들을 사물들을 그릴 일이 많죠. 많죠. Not just windows, but a lot of repeated element. 그게 어 입체감 있게 보면 점점 작아져요. So if you see um those repeated um objects in three dimensional form, they do get smaller in distance. 뭐 버스, 버스가 줄지어서 서 있을 경우에도 점점 작아지겠죠, 당연히. So when you're when you see trucks in um parks or stall in traffic, you'll see um things going into distance. 아, 맨 처음에 말을 좀더 했어야 되는데 투시 원근법은 그 인공물에서 나타나요. Um you will see a lot of perspective variant in man-made. 그 자연물이 아니고 이제 인공 구조물 사람이 만든 구조물들에서 투시 원근법을 적용할 수 있어요. Um, a lot of man-made objects it will be applied in um, perspective much easier than the organic form. 창문이나 자동차처럼 규격 규격화된 사이즈들이 반복되는 거잖아요. Because um, windows and the windshields of the car, the identical size, um, they are being repeated linearly, so it's easier. 하지만 산에 있는 나무나 바위들은 크기가 일정하지 않고 다 달라요. But organic form, um, it will be varied by shape. There's no such identical objects in um, organic. 저 멀리 있는 nature. 게 훨씬 크고 앞에 있는 게더 작은 경우가 많죠. A lot of times in nature we observe whatever that's in front of us is bigger, whatever that's away from us is smaller. 그래서 이렇게 인공물 같은 크기의 사물들이 배열되어 있는 거를 이제 투시 원근법을 적용하기가 좋은 거예요. So that's why the man-made stuff are easier for us to draw things in perspective. 그래서 같은 크기의 사물들이 쭉 배치됐을 때 점점 점점 좁아지게 그리는 거를 잘 하셔야 돼요. So you do have to watch carefully um, how things got, get smaller in distance. 지금도 보면 버스 네 대가 뒤로 갈수록 확 작아지죠. So do you see four trucks that you see it gets smaller. 버스에 있는 바퀴의 크기도 확 작아졌죠. So the second bus that you see, it's smaller, definitely smaller than the first one. 그리고 버스 안에 있는 창문의 크기도 확 작아지는 and, 게 표현이 됐죠. And the windows will vary. 이 줄어드는 것에 대한 어, 방식을 알려드릴게요. So this is the um, basically showing you guys um, how it gets smaller. 지금 잠깐 말씀해 주셔도 돼요. 제가 나갈 때 바로 말씀드릴게요. 네. 이 버스가 주, 줄어드는 이 간격이 굉장히 격차가 심해지고 있어요. So um, the size between one identical bus to another bus that's um, parked behind, uh, the size is very much different. Size가 줄어드는 법칙이 있습니다. Um, there's um, a theory how it gets um, smaller in distance. 먼저 사각형을 이렇게 정면에서 바라본 걸로 그려볼게요. I'm gonna see, I'm gonna show you guys the um, box in the front view. 잠시만요. 잠시만요. 
잠시만요. 비디오 잠깐만 볼게요. Sorry, I'm you're just gonna watch the demonstration.
죄송합니다. 왔어요. 말씀하시면 돼요. Yeah. 네, 지금처럼 사각형을 반으로 나누면서 분할해가면서 So you, so you divide uh, by uh, drawing the diagonal line in the box, you are finding the center and you are dividing in them equally. 사선으로 이렇게 그어지면 중심값을 찾을 수 있다는 거죠. So uh, when you draw the diagonal line, you'll see the line where line interacts and that's when you find the center. 자를 이용해서 반듯하게 연습하기를 추천드리고요. First, I, uh, I prefer you guys using ruler for accuracy. 이렇게 반, 반 나누다 보면 정확하게 줄어들게 그릴 수 있어요. So um, you, divide the, you, you divide the diagonal line on every uh, boxes that you create by dividing them. And that's how you, um, sh that's how you show the boxes getting smaller in distance. 그래서 장, 창문이 줄어들거나 예, 사물 타일들 타일이나 사물이 줄어들 때. So um, when the window gets smaller and the when tile gets smaller into a distance. 예, 이런 것들을 적용하면 편하겠죠. This is when you and and, and well, that's when you apply of the stuff that you just learned. 이것도 절반으로 나누는 거, 3등분 하는 거, 5등분 하는 거, 등분 하는 게 여러 가지 방법이 있어요. Um, there are um, many different ways to um, equal parts to fourth, to fifth, and third. 투시 원근법이 재밌는 이유 중 하나는요. Um, the uh... The, the fun part, the good charm about learning perspective. 음, 수학적인 원리를 적용시키기 때문에 어떤 어느 정도의 정답들이 있다는 거예요. Because there's, it's not, the answer is not ambiguous. The, it's, it's based on mathematical um, theory, so there is a definite answer. 그래서 어렵고 까다로울 수 있는데 한번 딱 맞아 떨어지고 나면 재밌다는 거죠. So it could be hard and difficult to first learn and understand, but then once you have a great understanding and perspective, it is really fun um, to get even deeper. 어떤 느낌적으로만 접근하는 게 아니고 계산이 필요한 거예요. So it's not like you uh, think the artwork is okay, you think the art, artwork looks fine, but then there, imagine there's no right or wrong answer based on the perspective theory. 지금 횡단보도를 그리고 있어요. I am drawing the crosswalk. 횡단보도의 크, 전체 크기를 잡고 분할을 합니다. So I first draw the overall um, ratio, the size of the crosswalk, and then I add divisions. 이게 작게 그리면 선이 겹쳐서 헷갈려요. When you do this exercise in small piece of paper, it will get very confusing because you you no longer see single guided line. 그래서 종이를 크게 준비를 해서 연습을 해 보세요. So I highly suggest you guys um work on a large paper. 크게 그리는 연습을 해야지 작게 그릴 때 편하게 그릴 수 있어요 쉽게. Um, it's best for you to draw big to exercise because it is always easier for you guys to draw small than go large. 그런 것들이 머릿 속에 남아 있게 되면은 뭐 연습을 하기에 따라서. So whenever you have a muscle memory, uh, whenever you do an exercise and putting in action, 뭐 직속으로 바로 바로 그려낼 수 있는 어떤 능력이 향상되겠죠. So the live drawing, um, um, drawing from direct observation will definitely um, improve much more. 
결국 얼굴 하나를 스케치를 안 하고 그리는 것과 um, is, um, drawing a face without any guideline 그냥 공간 전체를 스케치를 안 하고 바로 그리는 거랑 다를 건 없어요. Um, drawing um, a composition without any underlying drawing is not so much different. They're pretty much the same. 연습하는 만큼 적응이 됩니다. You get much used of the how to draw from life, whether it's figurative um, drawing or um, a simple composition or plein air. Once you train yourself, it will be much easier later on. 물론 저도 계속해서 연습을 해야 하고요. And I also do the same thing. I always practice. 끝없는 끝없는 연습뿐입니다. You have to always practice. 지금도 눈높이에 사람 얼굴이 맞춰져서 그리고 있어요. So the um, I am putting the face in the eye level. 이제 사실은 완전 로우 앵글 밑에서 보거나 완전 위에서 본 것도 있는데요. Of course there are more dramatic compositions such as you looking up or you looking down. 일단은 중간 시점에서 보는 걸 연습하는 게 좋겠죠. It is best for you to um, practice um, in more mellow, mellow perspective which is your eye level. Like where you're standing, um, where, where you see the face of the character, it aligns with the eye level. 어떻게 보면 이렇게 아이 레벨로 눈높이 어 중간 높이로 보는 게 가장 리얼리티가 살아날 수 있어요. So the eye level of what you're seeing, the position of it, this is a very typical set of for a natural look of the composition. This is what you see almost every day. 보통 보통 일반 세단 승용차의 높이는 한 1m 50 정도 돼요. 센치 1m 50 센치. Um, the um, typical car that we drive, like a seven four door car, the height of it will be uh, one meter fifty cent, a uh, one point 차를, one one meter fifty centimeter. 음, 차를 그릴 때 사람보다 크게 그리진 않겠죠. So I'm not gonna. The elevation will be lower than a person standing up when I draw a car. 물론 버스나 트럭은 사람보다 큽니다. Of course, the truck and the bus will be much taller than a person. 그래서 우리가 흔히, 흔히 가장 쉬운 사람을 먼저 그리고 근처에 신호등이나 자동차 같이 크기를 다르게 그릴 수 있는 거예요. So the easiest thing is you draw a car that's small, um, that's not taller than you, and then you draw um the very obvious objects, obvious objects that. Taller than you, which is signals and buildings. So, 어린애를 그린다면은 뭐 나이대에 따라서 이 성인 사람 키의 절반으로 그린다든가 할수 있고요. So, if I draw a child, depending on their age, I can draw them half of the adult size or even smaller. 오른쪽 사람은 툭 잘렸는데 종이 바깥의 상황도 좀 그려낼 수 있으면 좋겠죠. So the person that you see in the foreground, um, he is cut off, but I am going to include him in this more exposed view. 버스, 버스를 그릴 때 바퀴의 간격이 생각보다 좀 가까워야 돼요. When you draw a bus, the distance between two wheels, the four wheel and then the real rail, the distance is pretty close, closer than you imagine. 버스가 길기 때문에 바퀴가 벌어져 있으면 가운데 하중을 너무 많이 받게 돼요. So because the bus is long, obviously, so the pressure, um, the uh, from the long distance, the weight of the entire bus will be uh, would add too much too much pressure to a tire if they are too far apart. 또 내부를 내부의 구조를 보면 바퀴 위에 의자가 있는 걸볼수 있어요. And when you go inside of a bus, you'll see um chair that's sitting on top of the wheel. 
그래서 높이가 다르다는 것을 알고 있으면 좋겠죠. So you do have to kind of understand the elevation of the placement of the chair is different because of the two because of the two wheels. 물론 나라별로 버스 구조가 다르지만 구조를 of 좀 course. 알고 있으면 좋아요. Of course, the each country's um, public bus, public uh, transit bus has a different interior design. But then, um, it is if you are going to draw one thing, that's um, you have to learn the anatomy of it, and it'll help you much better. 자 이렇게 쭉 한번 생각나는 대로 그려 볼게요. So I just drew um, based on no reference, just out of my head. 또 버스 안에서도 우리가 바깥 공간만 그리는 게 아니라 버스 같이 제한된 좁은 공간에서도 그려볼 수 있거든요. Instead of drawing the bus from outside, you can draw something of the interior or something up close. 제한된 좁은 공간을 그릴 때좀더 어려워요. When you um when you are in the position of drawing um small very intimate small interior, it's actually harder than drawing a large room. Um, in a very small room, if you put a one person, sometimes it might look just all filled up. 이제 구도를 배치하는데 까다로워지는 거죠. So this gives you a difficult um, situation where you can come up with much um, varieties in composition. 그래서 버스 내부를 들어가 볼 건데. We're gonna go inside of a bus. 어, 한국 버스를 기준으로 그려 볼게요. I'm going to draw based on what I know, which is a Korean city bus. 버스를 타서 요금을 냅니다. First you pay your fees. 이제 질문 곧 받아도 될까요? 네, 질문을 해 주셔도 좋습니다. Yes. Um, we can ask him the questions. 
Mr. Colorblind wants to know, when using a brush pen, do you use it with other art tools to make your drawing, or do you use the brush pen by itself? Uh, brush pen 쓰실 때 다른 것랑 같이 uh, 혼합해서 쓰시는지 아니면 이것만 쓰시는지? Whenever I use brush pen, I use brush pen and with um, a lot of times I mix it with copy marker. Um, but a lot of times I often use um, liner, liner pen and marker. Okay, and then... Mr. Nigma, uh, do you think it's uh, bad drawing without inspiration just to practice? Uh, 영감 받는 거 없이 그냥 그리는 거가 어, 좋지 않은 방법이라고 혹시 생각하시는지? 그렇습니다. 좋지 않은 방법이라고요? 네. 영감을 받지 않는 게 좋은 방법, 좋지 않은 방법이라고요? 그러니까 영감을 받으면서 그리는 게 um, I think for practice, it's okay for you to just draw, but then whenever you uh, make an artwork that's meaningful, I think it is always more healthier. Um, it offers healthier experience for artists to have some sort of inspiration because that becomes a motivation as well. 저는 하다못해 여행이라도 아니면 뭐 여러 가지 일들을 많이 경험해 보는 걸 추천드리고요. So my inspiration, a lot of times, it goes with my experience as well. So I love visiting different countries or different sites. 그게 아니면은 뭐 영화든 어떤 컨텐츠들을 많이 접해하는 거를 또 추천드립니다. Or uh, you can easily get a lot of different experience in different cultures through movies or other um, the media. 하지만 직접 많은 경험을 하는 게 자기 그림을 그리는 데 많은 도움이 됩니다. But I think just um, there's no such a thing better than gaining actual experience yourself um, than um, getting it from media. So I highly suggest you guys to visit the site or visit, um, go, um, go travel. That will be my best recommendation. Great. Uh, let's see. Chris Dav0427, uh, what's your method to calculate the vanishing points when they are out of the page uh, or canvas? Um, vanishing point, 소시점을 찾는 거를 큰 종이가 없을 때는 어떻게 하는 거를 추천하세요? 뭐, 어, 크게는 바깥에 책상이나 책상이 있으면 책상 같은 데다가 실을 연결해서 실을 당겨서 잡는 건데 그것도 쉽지는 않고요 사실. If there, if you don't have a large paper, um, you know the we can use the old method such as you find your vanishing point and you connect a string, and then that can be your perspective guideline. 이게 아니면. But I'm sure that's not gonna be easy. 그것이 아니면 이제 vanishing point로 가는 라인의 각도가 점차적으로 이렇게 꺾이잖아요. But you know, when you um, start um, drawing perspective guideline to find a vanishing point, you'll see the line gets linear and linear. The angle gets smaller as it disappears in space. 선의 각도를 자연스럽게 이렇게 바꿔주는 연습을 하면 좋을 것 같아요. So if you imagine, if you practice by looking at some of the side um, supportive guideline for perspective and try to draw accordingly, that can be a pretty decent exercise as well. Perfect. Uh, let's see, Flema wants to know, who are some artists that inspire you uh, besides Kim Jong-gi? Jong-gi 선생님 외에 선생님한테 영향력을 주는 사람이 누군지, 아티스트. 제가 이제 그림, I like Mobius in terms of the art style. 또 일본의 오토모 카츠히로 작가입니다. 오토모 카츠히로 um, from Japan. 그 얇은 펜 라인으로 이렇게 점점 점점 화려하게 꾸며 나가는 스타일이 너무 아름답습니다. 
uh, because I like um, how he uses the black ink and start from very broad stroke and then um, make very much of a tiny dots in distance to have it disappear for a uh, field of depth. 개인적으로는 브러쉬 펜보다는 얇은 펜을 더 좋아합니다. And for your information, um, instead of using all brush pen, I like using liner for a very fine line drawing. 그래서 정기 김정기 작가님 그림도 예전에 얇은 선으로 많이 그렸었는데 그런 그림들을 굉장히 좋아했습니다. And even Jungi used to um, use liner to have a very delicate drawing, and those are my favorites. 물론 요즘에 그리는 브러쉬 펜 작업도 너무 좋아합니다. Of course, I adore. <웃음> I love his brush pen drawing. Great. Uh, let's see, Michelle, Carla, do you think an artist uh, is born or made? 어, 아티스트가 타고나는 것 같으세요? 만들어지는 것 같으세요? 초반엔 타고난 걸로. I think, I think artists, um, we are all born with some kind of talent, but then um, it does not end there. You, you always make it into something by working very hard. So if you look at an artist timeline from one year to maybe um, one to five years, a um, lot of born talent, they'll much more succeed than none. But, but, as born, um, but once you are an artist, once you want to call yourself an artist, you know how we make a career and that we work um, to become an artist, let's say all fifth, like let's say for an example, like 50 years, we work as an artist. After one to five years, um, rest of the career, you really have to work hard. 그 50년이란 시간은 트레이닝뿐 아니라 인생 경험까지도 더해지는 거예요. That 50 years is not all about the um, dressmanship. It's also about your personality, who you are as a person. 그동안 꾸준히 해왔다면은 연습해왔다면은 그냥 테크닉 이상의 정말 나만의 컨텐츠가 누구도 따라할 수 없는 나만의 컨텐츠가 생기는 거죠. So if you are that consistent, um, consistently putting your hours into tra training in art, that means it shows your personality, how diligent you work. That means um, you have put in that much of our hours and you're going to get that much better. Nice. Um, Zoro, Zoro Elk, uh, will your book Space Drawing Perspective be available in ebook format? It's hard to find a copy. I've searched a while back and it was out of stock everywhere. Oh, uh, Space Book PDF for the hours and go existence. Uh, space book PDF -으로, online or course in the e-teguru e-book으로 만들어질 가능이 있으신지? 어 아마 아직은 없습니다 계획이. Um, I don't have any um, plans to publish it in um, e-book um, in digital form, but the good news is um, Tongo's Facebook will be in stock very soon in United States and Europe. It already been shipped from Korea where it's being printed. It just has been super congested due to COVID still. So they are literally floating in ocean, we'll believe. Perfect. Uh, let's see. Tristab0427, can you explain how cone of vision works and how does it affect the drawings? When studying from reality, we always see things in the same cone of vision, so it is hard for me to study to draw something, for example, in a uh, curvilinear perspective, as we don't see things in that way in reality. Uh, 혹시 cone of vision 아시나요? 아시죠? Cone of vision. 그 눈에서 보이는 삼각형 각도요. 
네. 그거에 그거를 빨리 익힐 수 있는 방법이 있는지 그 다음에 왜냐면 컴포지션 같은 거 그릴 때 실제로 보지 않는 구도를 많이 이용을 해서 거기에 대한 어려운 점이 있다고 아 우리 그거는 제, 제가 정확히 이해했는지 모르겠는데 우리 시야 각도를 먼저 이해하고 접근해야 될것 같아요 First you would have to understand the angles of our vision 그 수치적으로 딱 정확한 명, 정의를 내릴 수는 없지만 그 소실점의 간격에 대해서 좀 이해를 하셔야 돼요. Uh, we cannot tell what kind of angle that you're gonna get for your kind of vision depending on where you're staying and what you're trying to capture. But then um, the distance between the vanishing point to where you're standing right now, what you're trying to draw, the liver, Um, that's what it matters the most to define the correct cone of vision. 기본적으로 일반적으로 100%는 아니죠. 일반적으로 소실점의 위치는 이 화지 종이 프레임보다 멀리 있습니다. Um, typically, not all times, but typically your vanishing point will be most likely be out of the frame that you're drawing. 물론 과하게 투시를 강하게 줬을 때에는 그만큼 프레임과 가까워집니다. But um, if you distort the perspective in very harsh way, then of course the vanishing point will be much closer to the viewer, which creates a very dramatic composition. 그것은 사람이 기본적으로 가지고 있는 60도에서 80도 사이의 시야 각과 카메라 렌즈 효과에 따릅니다. Um, that usually a 60 to 80 degree um, of a camera angle uh, within our cone of vision. 그런 것들에 대한 정확한 이론보다는 어느 정도의 노하우가 그제 스페이스 드로잉 책에 설명이 어느 정도 되어 있습니다. Uh, if you look at the book, of course, I may not be 100% accurate in theory, but then how you can easily apply um, in your drawing to have more um, day-to-day um, um, have experience in perspective, you can definitely see it in my book. But um, it's all about um, the having the basic understanding and um, how to apply it in your drawing. This is a fun question. 잠시만요. 이 그림이 유튜브에서 사람들이 보지 못하잖아요. 그죠? 물어봤어요? 오케이. 띄워주면 더 좋을 것 같아요. 네. John, if you are able to float the image, I think um, we can talk about the difference between two styles. Okay, I don't. Through. 지금 재밌는 질문을 받았습니다. Uh, because we just received a pretty fun question. 저한테 있어서는 굉장히 흥미로운 질문이에요. Uh, for me, at least, it's a really interesting <웃음> question. <웃음> uh, okay, I'm gonna try to see. Uh, um. 이제 그림이 예전 몇년 전에 비해서 그리는 스타일이나 이렇게 그리는 형태가 많이 달라졌다는 건데요. 
Um, if you guys pay attention to my social media, some of my published book, you guys will see some different styles in art. 제 스케치 컬렉션 이제 볼륨 1이랑 최근에 만든 뉴욕 스케치북이랑만 봐도 확 다른 걸알수 있을 거예요. Um, um, you will see a much different, um, much different in style um, from the New York sketch or from my very first urban drawing. 왼쪽에 떠 있는 아 잠시만요. 오케이. Okay. 지금 보여드리는 그림은 제가 최근에 베케이션을 갔다 온 스토리입니다. And one that you're seeing on the left side is from the vacation I recently went. 음, 물에 계곡에 가서 잠수하는 걸 프리다이빙 하는 걸좀 배웠어요. Um, I learned how to dive. 오른쪽에 있는 그림은 제가 좋아하는 페이볼릿 재패니스 노르 식당입니다. And the very right side, right side, that's my favorite Japanese restaurant. 이제 오른쪽 그 식당 그림이 옛날 그림이고 왼쪽 수영하는 그림이 요즘 그림이에요. The restaurant on the right hand side is the um, older drawing, and the left side is my most recent. 왜 그림이 이렇게 요즘에 왼쪽처럼 이렇게 변하게 됐는지에 대한 질문입니다. So the question was, what, um, how did I come up with the two different styles? 예전에는 제 그림 연습 트레이닝을 하는 거에 굉장히 많은 초점이 가 있었어요. Uh, when I uh, before um, all of my time were used to practice to get better. 이때는 손에 연습장을 들고 다니면서 앉으면 바로 그림만 그렸어요. I used to pretty much draw every day wherever I go with my um, portable sketchbook. 그리고 현장에서 바로 그렸어요 최대한. And I used to draw on site, not from, um, not, not with a photograph. 그러니까 고개를 시선을 앞에 보고 그리다가 옆에 보고 그리다가 뒤에 보고 그리다가 이런 식으로 그리는 거예요. Uh, when you're drawing on side, you get to observe many different angles. You can look back, you can look front, side to side. 그래서 그때 제 관심사는 이 그림이 잘 그려졌냐 못 그려졌냐였어요. At uh, that time, I really um, concentrated if I was producing the good quality of the work. 음, 스킬적으로 테크닉적으로 잘 그려졌냐 이걸 말하는 거예요. Um, in skill wise. 이제 거기에 주가 되고 이제 그 외에 여기가 스토리가 어떻게 되냐 그거는 이제 뒤로 좀 밀려났었는데. I didn't really used to take, uh, put too much attention in the storytelling. 저 때는 제가 이렇다 할 경험을 하는 게 아니라 맨날 작업실에서 그림 그리고 밥 먹고 또 그림 그리고 이럴 때였어요. So um, instead of me going um, go on a travel or go on a trip to expose myself, I used to pretty much draw all day, every day in my studio. 근데 요즘에는 이제 이렇게 그리다 보니까 제 경험에 대한 부분으로 관심사가 많이 가게 됐어요. But these days I care about storytelling more than before. So I really do care about what I care and what I'm interested in. And the storytelling of my drawing. 이 수영하는 그림은 사진을 보고 그렸어요. Um, the left side, um, the swimming scene, it's based on a photo. 요즘에는 사진을 보고 그리는 일이 많아졌어요. These days, I um, draw often based on a photo. 그렇게 되면 좀더그 이야기 그 스토리에 어, 집중을 하게 되는 것 같아요. Uh, when I observe a photo, since I have more time, and um, I can focus more on the narrative side. 어떻게 보면 사진을 보고 그리는 거는 더 쉬워요. Um, looking from, uh, observing from a photo and sketch is much easier than drawing live. 뭐 특별한 기술이 필요하지도 않고 시간도 여유로워요. You don't have much. You don't need much of a technique. All you need to do is just time in your, um, put in your time. 
하지만 내가 그 다이어리를 쓰듯이 정말 내가 경험했던 걸 재미를 느끼면서 그림을 그릴 수가 있어요. 더. But it could almost act. Um, you can almost treat it as like a um, picture diary that you um, try to think about the moments you have experienced and then try to have fun with it and tell a best story. 어떻게 보면은 그 투시가 많이 들어가는 게 아니라서 사람들이 또 재미 없어 할 수도 있어요. And the left drawing that you're seeing, it could look a little boring because you know there's I'm not using any dynamic perspective. 하지만 반대로 이 스토리 자체를 더 재밌어하는 사람도 있고요. But on the other hand, some people might think it's much more fun in storytelling than the right side. 어, 요즘은 제 경험을 굉장히 많이 하려고 도전하고 있고요. And I am challenging myself to put more personality and narrative based on my true experience. 결국은 이제 그 투시적인 그 스킬과 이런 이야기들이 더 진하게 이렇게 미싱이 되는 걸 목표로 하고 있습니다. My ultimate goal will be, of course, I I want it to be um um much more enhanced in um in in craftsmanship. But more than anything, I really do want to achieve where I tell the true story based on the experience that I have. So um so the audience feels the same way. 지금은 저도 성장하는 과정이고 제 그림 스토리에 더 집중을 하고 있다. 이렇게 봐 주시면 될것 같아요. So I would say I'm still in the growing stage to become a better artist and I do a practice and I try to um, ex uh, expose myself and inspire myself in many different area. So um, I become better than who I am right now. 결국 작품 활동하는 것은 내 이야기를 여러분한테 이렇게 재밌게 하는 것과 똑같아요. So being an artist, especially an illustrator, it's not just showing off your skill set. It's all about, I think, um, to share the experience that you have with with, with audience. 저는 그림 그리는 방법을 알려주는 사람이기도 하지만. I of course do teach and I do um, share the best experience, uh, the best education that I can give out to people. That's that's my one of my job. 어, 제 라이프 스토리, 라이프 스토리를, 라이프 스타일을 스토리텔링 하는 사람이기도 해요. But I am also an artist who tells the story of my personal life as well. 네, 앞으로 또 어떻게 될지 모르겠습니다. But I'm not sure. I can um, not guarantee um, how I will feel, feel, uh, feel in the future. But this is how I feel right now. 네. 네, 저거든 이거든 결국 김동호라는 작가가 그리는 거는 변함이 없습니다. Um, whether you see myself an educator or an illustrator, uh, regardless, you're just seeing one aspect of me, which is an artist. 지금 이렇게 버스를 그리고 있습니다. I'm drawing the interior of the bus. 의자를 이렇게 고정된 사물을 먼저 그리는 게 좋아요. So the great tip that I can share is trying to try to draw um, non-moving objects first. 예를 들어 권총을 그릴 때에도 권총을 먼저 그리고 그 위에 손을 그리는 게 좋아요. So when you are drawing a person holding a gun, try to draw a gun first and add a hand on top of it. 사물의 형태는 변할 수 없지만 손의 형태는 변할 수 있기 때문이에요. Because the gun itself won't deform 
in um, this form itself, but then the organic shape, which is your hand, will this is will be disformed by uh, by how they're holding the hand or the gesture. 의자도 이 버스에 있는 의자도 먼저 고정이 돼 있기 때문에 그리고 그 위에 사람을 앉혀야 돼요. So the chair in the bus is bolted bolted down on the uh, to the floor of the bus. So you do have to have a uh, good layout and the position of the chair first before you draw a person. 쉽게 말해서 바닥을 먼저 다지고 그 위에 점점 점점 올리는 거예요. So this is the easy way to put. Uh, you are basically just building a strong foundation and adding something on top. 네, 어떻게 보면 농사 짓는 것과 가, 같은 것 같아요. Same theory as a farming, right? 버스 같은 경우는 이렇게 너무 일률적으로 앉아 있다 보니까 재미가 없어요, 구도가. So the bus interior itself, you know how they're pretty much uniform, very unified composition because they are built um, to one to another. 그래서 이야기를 좀더 꾸며주는 게 중요해요. So I think it is important for you to have much more interesting storytelling if you are drawing a scene that's very static. 뭐 이렇게 엄마가 아이를 안기 위해서 허리를 숙인다든가. For an example, maybe a uh, mom is kneeling down to hold a baby. 뭐 땅에서 몬스터가 땅을 뚫고 올라온다든가. Or maybe a monster is crawling from the bottom of the bus. 이런 식으로 여러 가지 상황들을 이 구도에 맞춰서 그려주는 재치 어, 센스가 필요합니다. So you do have to have um, show a personality to this drawing that goes with the layout over a layout, the anatomy of the interior of the bus. You cannot fake that, but then by adding another element that adds a humor or charming to this illustration, I highly suggest you to do that. 이렇게 발 위치를 항상 신경 써 주시고요. Um, the placement of the foot to make it grounded, you really do have to watch out that you're not making any mistake there. 더스 컴바인 펜스 앤 페이퍼 워크 댐 피니싱 디지털리. 혹시 디지털 작업도 하시는지? 디지털 작업은 그 커머셜 작업이 의뢰가 들어올 때만 합니다. Um, I only use digital media if I have to work for a client. If not, I don't. 왜냐하면 수정이 필요한 일들이기 때문에. Because for any commercial work, uh, you do have to re revise. You cannot admit that. So I often use digital media. 그래서 개인 커미션이나 그 개인 작업은 무조건 수 작업으로 합니다. For um, private commission or um, work on my personal piece, I, I prefer to work with the um, traditional medium. Um, when you look at a person that I'm drawing right now, the placement of the foot, where it's um, converging, and the backpack, how it's converging, uh, you'll see it's converging into one vanishing point. You don't just um, use perspective on the background. 결국 인체 해부학도 우리가 공간을 다루는 공부라고 생각하면 좋아요. 
um, the anatomy of a figure, it also gets handled, it, it is also um, very strong in perspective theory because you do have to know the theory in order for you to draw the correct anat um, the human body as well. Well, 인체 기울기라든가 무릎이 꺾이고 튀어나오고 들어가고 이런 것 모두가 이 투시 원근법에 어떻게 보면 적용시켜서 구려갈 수 있어요. Uh, when you look at the um, how the knee is bent, how the shoulders leaning, how the shoulder um, go, uh, how certain body goes into distance overlapping, it is all based on the perspective theory. 동시에 같은 공부를 하는 게 좋겠죠. So I highly suggest not just lean one or the other. Um, suggest you to um, you guys to learn the perspective in both human and environment at the same time. I am um, drawing the placement of the foot. 조금만 어긋나도 확 이상해지거든요 발 위치는. The foot position when you make a small side arrow. Um, it really shows that it's wrong. 아까 전에 카페 그리는 거 나올 때도 바, 그 발의 위치 얘기했죠. Uh, when I was drawing, uh, when when you saw the drawing of a cafe, I also um, mentioned the foot position. 멀리 있는 사람일수록 발의 위치는 눈높이로 가까워진다. Uh, a person who is standing far away in distance, their foot level will be closer to the eye level. I am drawing the views um, outside of the window. 어 버스랑 창문이랑 똑같은 투시 그 소실점을 사용해도 좋습니다. You can use the same vanishing point um, to the interior of the bus or on the uh, the scenes in and scenes in outside as well. 하지만 버스가 이렇게 차, 차선을 똑바로 가는 게 아니라 유턴을 하든가 턴을 할 때는 건물들과 각도가 달라져요. But imagine when the bus is turning U turn or taking right or left, um, the vanishing point of the building to um, the the vanishing point of what's outside of the window or and the interior of the scene will be very different. 그럼 당연히 그 vanishing point의 위치도 서로 달라집니다. So, so in that case, uh, when the placement of the scene is different on the paper, the vanishing point will be different. Uh, I have another question if you want one. Yes, we're here. Okay, cool. Uh, let's see. Magnus Marshall 
uh, asks, with this method, how do you make the first one a square since the side lengths will be different? How do you draw what would a square straight on but in perspective? This question is hard to articulate. It is hard to articulate. <laughs> yeah, I'm not. <laughs> Yeah. Um, uh, it might be for like an earlier drawing. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Let me see. I saw that question. Okay. Um, with this method, how do you make the first one squared? 그 선생님 그 이렇게 베네싱 포인트로 가서 센터 찾는 거 가르쳐 주셨잖아요. 거기서 네. 직사각형에서 x 그으셔서 중간에 센터 찾는 거. 네. 어떻게 어 찾냐고 묻는데 이건 제가 그냥 대답해도 될까요? 네. 네. So the question, I think the question occurred pretty early on. So when Tongo was um explaining um the mer the converging um converging boxes, basically he will first draw um square, I mean rectangular shape. It could be in any length in rectangular shape. Um, the purpose of him drawing the diagonal shape from side to side, from point to another point, uh, was to have him find the center. There was no other purpose to it. So he did imagine you're looking at a building and you wanted to draw a center point because where, that's where the gate is. You basically draw from top left to bottom right, bottom left, to top right, you draw X's, and then where those two lines meet, you will see an, an X, right? The center of X. When you draw a um, vertical line straight up, that's when you find the center of that rectangular shape. So it could be bus, it could be any random building, or it could be any, um, it could be an iPad as well. Anything that has any rectangular shape or any shape that's not square, you can apply this method. I hope that answered the question. I might start pulling questions from YouTube chat as well. Um, let's see. What is the hardest part of the body to draw? I find hands very challenging. 음, 저는 개인적으로 손 그리는 게 가장 힘든데 작가님은 어느 부위 그리시는 게 제일 어려우세요? 어, 어느 부위? 저도 손발 그리는 거를 약간 그 그런 거 있는 것 같아요. 저는 어느 부위가 특별히 어려운 게 아니라 그림 사이즈가 커졌을 때 손발 그리기가 어려워진 것 같아요. I would say hands and feet, but then typically they're not too difficult, but then it does get very diffi difficult when I have to draw them big. So drawing big on the hands and feet will be pretty difficult for me. Uh, let's see. Oh, uh, do you recommend any art books? Uh, 추천하는 아트북 있으세요? 네? 추천하는 아트북 있으세요? 네. 아, 요즘에 책을 막 많이 보질 않아서 김동호라고 Sorry. 있거든요. 김동호라는 작가가 있는데. Sorry, I don't uh, read too many books, but I know an artist named Tong Ho Kim. It's the latest New York um, sketchbook collection. That's really awesome. I heard. Yeah, uh, you can get it from superanyus.com. Uh, is there someone who is considered to be the king of animation? Uh, animation 중에 왕장 있으신지? Animation, animation, yeah. 네. 저는 그, 그 일본 애니메이션 중에 너의 이름은이라는 걸 가장 좋아합니다. Uh, I personally like the Japanese animation um, Your Name. 
And then we have an unrelated question here. Uh, someone wants to know if he works out and they want to know uh, if it, like working out the importance of physical exercise for artists. 어, 이거는 미술에 관련된 질문은 아닌데요. 혹시 운동하시는지 그리고 이제 운동하고 건강하고 그런 게 아티스트의 상관이 있으신 것 같으신지. 제가 나이 나이를 말하긴 그런데 어느 순간부터 자고 날 때마다 이 등이 너무 아픈 거예요. I'm not going to tell you how old I am, but then whenever I wake up in the morning, my back was hurting. 그 수면 시간도 길어지고요. And um, I was sleeping much longer than before. 어, 네, 술 담배를 하지 않는데도 그 회복력이 체력 회복이 너무 떨어졌어요. Although I don't drink and um, smoke, um, the recovery time of the fatigue was getting slower. It, it, it's been taking longer time. 와, 그래서 나이 들면서 잠이 많아지나 이런 걱정했어요. I just thought like, ah, oh, maybe I'm just getting older and I'm just sleeping more than before. 그래서 웨이트 트레이닝을 좀 이렇게 퍼스널 트레이닝을 시작을 했는데요. Uh, so I hire a private trainer. 이 근육들이 몸에 좀 생기다 보니까 more I gained the muscle to myself. 이 목을 목이 이렇게 꺾이는 거를 좀 예방해 주고 um, having hunched back and having bad posture on my neck area. 이게 잠잘때 누워 있을 때도 근육이 몸을 지탱을 해 주니까 and the muscle will give you a better support even when you're sleeping. 이게 잠자는 게 온전히 체력 회복에 집중이 되는 것 같아요. Okay, so I felt like maybe gaining more muscles um after gaining more muscle I think even sleeping itself it just gives me a better um recovery time during the night. 우리 해부학적으로 봤을 때도 근육이 어쨌든 뼈를 단단하게 잡아 주는 역할을 하잖아요. In anatomy wise, you know, muscle is there to protect your bone. 그러기 때문에 더욱 우리 몸에는 근육이 많이 있어야 됩니다. That's why we have to have much more muscles than what we um that than right now, at least for me. 그럼 수면 시간이 줄어들어도 이 컨디션이 굉장히 좋아요. That's why uh, when you work out, you you feel much better in the morning. Compared to when you're not. 네, 요즘엔 너무 좋습니다. So I feel great. 쿨. Cool. Uh, does he have any tips for uh, an artist that's starting out with comics? 어 comic book에 이제 등단하는 친구들을 위해 선생님이 어 얘기해 주실 게 있는지. 일단 제일 중요한 게 프로 작가로 데뷔를 하면 연습할 시간이 많이 줄어들어요. Uh, once you become a professional, you have less time to practice for yourself and work on the personal piece. 개인적으로 공부할 시간이 엄청나게 없어져요. 줄어들어요. So that means you have lesser time to practice and learn the stuff that you should be learning. Educate yourself. 지금 빨리 등단하려고 하지 말고 빨리 그 체력을 키우세요. Instead of um hurrying the process of becoming a professional artist, um I highly suggest you work on the foundation so you have a strong um craftsmanship before you get in the industry. 아무리 많이 해도 지나치지 않으니까 주변에서 미쳤다는 소리 들을 정도로 열심히 연습하세요. Um, the practice time is never enough, and even people around you are like, no, you're good enough, you don't have to do it, you're too crazy um, to do it so much of a work for yourself. Don't stop. Um, practice is just never enough, in my opinion. People have to call you crazy for working that hard. So work until then. <laughs> we shouldn't have a normal life. 여러분 모두 특별한 존재가 되고 싶은 거잖아요. Could because you want to become someone outstanding, right? 그럼 연습하는 방식도 특별해야 돼요. That means practicing um has to be done in special way as well. 
And uh, at what age did he start drawing seriously? Um, I think he started drawing when he was like five or six. He started drawing when he was like five or six. He started drawing when he was like five or six. He started drawing when he was like five or six. Um, oh, here we go. For your urban sketches, how often do you plan where you go versus just walking around and seeing where life takes you? Uh, urban sketch 하실 때 그냥 막 걸어 다니시는 거 빼고 여행 지정을 잡으실 때 그걸 어떻게 잡 하시는지 여행지를 잡으실 때 기준이 뭔지. 어 인스타그램에서 봤던 곳. Of course, I look at Instagram and try to see where the cool places are out there. I like shopping in Jeolle Shopping Mall, so I also find Jeolle Shopping Mall. I like the fish market, the traditional market. I like the traditional market as well, so I go there pretty often to draw. 최근에는 제가 백패킹 트레킹을 했는데 그거를 너무 그리고 싶어요. I recently went on backpacking and I really want to draw that soon. 그래서 시간이 나는 대로 그걸 그리려고 하고 있습니다. So whenever I get a chance, I try to draw um, my recent backpacking trip. 경험을 해야 된다고 하면서 최근에 굉장히 많이 이것저것 놀러 다녔어요. <웃음> I told myself that I um, this is all to gain the experience, so I went on a lot of trips. 또 게을러진 것 같아서 또 후회 중입니다. <웃음> um, so I'm just worried that maybe I just um, came a little lazy, so I think I'm gonna just get back in my studio. 또 후회한 만큼 열심히 해야겠죠. So uh, when once you realize that you haven't worked hard enough, basically you do have to get back to work. That's the sign. Uh, 4분 정도 남았고요. 어, 끝 말씀 좀 해줄 거 있으신지. 일단은 이 2시간이라는 시간이 진거 같은데 굉장히 재밌게 할수 있어서 좋았네요. Oh, I had really fun. I think it's we spent about two hours on this lecture. It could be long, but I believe it or not, I really had fun um, explaining my work decision. Ah, uh, YouTube 홍보 같은 것도 해도 되나요? <laughs> can I um, can I mention my YouTube? I uh, hope it's okay. Head to tail. 포드로 오피스라고 저 가면 훌륭한 영상들을 많이 보실 수 있습니다. <웃음> there is something called there is something called um ho underscore official. You will see a bunch of a great drawings because it's done by Dong Woo Kim. 도와주십시오, 여러분. Help me, guys. <웃음> <웃음> 프로코 채널에 와서 이렇게 하신 거 어떠세요? 아, 아 너무. 너무 좋죠. 저 하고 싶었는데 또 이렇게 말은 먼저 못 하고 있었는데. Um, I'm, it is so ha I'm so happy to be in Proko channel. Um, I am such a big fan of his art. I wanted to be on his channel first, but I was too shy to ask. But then he when he invited me, it was I was so happy and it was my honor to be in his channel. 이런 프로코 같은 훌륭한 분들 때문에. 저희 같은 작가들도 덕을 보고 좋습니다. 
Uh, Turco is a great artist, instructor, and also great influencer, and it's been helping a lot of artists, including myself as well. 이렇게 뭐랄까 우리 작가들의 영역이 더 커지고 이 파이가 활성화되는 데 도움이 되는 채널 같아요. 프로코. Because um, the Proko channel itself, he, is a, he plays as, a, as a, such a positive influencer for an artist's field because he helps expose um, the younger artists, the new debuted artists into this industry. So I think it's really beneficial of what he's doing. 저도 그렇고 여러분들도 각자 하는 일을 통해서 주변에 영향을 많이 끼칠 수 있는 그런 존재가 되면 좋을 것 같아요. So it really inspired me. Um, of what Proko is doing, that I want to become um, an artist who has a larger voice to um, introduce new artists, introduce new art, and write art for um, the students, so I can play the positive, uh, positive, um, influential side in the art, art industry. 어쨌든 첫째는 자기 자신을 위해서 이렇게 열심히 재밌게 그리는 거고요. The first um, thing that you really do have to remember is to have fun. You have to do the enjoyable act, such as drawing, studying, um, drive more for yourself, not for others. 네, 그러면서 주변에 서로 서로 좋은 영향 끼치며 살면은 네, 정말 재미있지 않을까 싶습니다. And what would it um, it will be best if if you um, enjoy truly doing art for yourself, and you happen to give out the positive energy, and positive synergy to in artistic, um, in art industry. Then, what could it be better? This will be the perfect way for you to inspire others. 네, 그리고 이두 시간 동안 통역해 주신 허림님께도 감사를 드립니다. Thank you for um, translation, Lim.